ஹே காய் ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம லேசரோட பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஒரு பார்ட் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் அதை பார்க்கலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை இல்லைனா மேலே ஐ பட்டன் செக் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி ஃபிசிக்ஸில் போட்டிருக்க டாபிக்ஸோட பிளேலிஸ்ட்டும் கீழே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி லெவல் டயக்ராம்ஸ் பற்றி அப்புறம் வந்துட்டு அது வந்து அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கிற நேம்ஸ் அதாவது நார்மல் பாப்புலேஷன்னா என்ன பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன்னா என்ன அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அதில் வந்து நம்ம டீட்டெயில்ஸாக பார்த்தோம் ஸோ இந்த லேசர் ஆக்ஷன் வந்து நடக்கணும்னா அதுக்கான நெசசரி கண்டிஷன்ஸ் என்ன லேசரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ பார்ட் டூ வீடியோவில் ரூபி லேசர்னா என்ன ஹீலியம் நியான் லேசர்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லேசர்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரூபி லேசர் ஸோ ரூபி லேசரை ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி மை மேன் எப்போனா நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணார் ஸோ இப்படி தான் வந்து ரூபி லேசர் வந்து இருக்கும் ஸோ ரூபி லேசரில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வந்துட்டு அந்த ரூபி லேசர் அந்த லேசர் மீடியம் இருக்குது அதை சுற்றி என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியம் ஜினானோட ஃப்ளாஷ் டியூப் வந்து இருக்குது அண்ட் ரெண்டு சைடும் வந்து ரிஃப்ளாக்டிங் மிரர் இருக்குது ஸோ ஒரு சைடு வந்து அந்த ரிஃப்ளக்டிங் மிரர் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கோட் ஆகி இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பார்ஷியலாக வந்து கோட் ஆகி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக வந்து இருக்கு ஸோ இங்க இருக்க அந்த சிங்கிள் கிறிஸ்டல் ரூபி ராடோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா டென் சென்டிமீட்டர் அண்ட் அதோட டயமீட்டர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டராக வந்து இருக்கு அண்ட் இதுக்குள்ள வந்து அந்த கிறிஸ்டல் என்ன பிரசன்ட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஆக்சைடு அண்ட் வந்து அதுல இருக்கிற சம் அலுமினியம் அயான்ஸ் வந்து எதால ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா குரோமியம் அயான்ஸால வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் ஆகி இருக்கும் சோ இதுதான் ரூபி லேசரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சோ இதோட ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பிளாஷ் டியூப்ல அந்த வழியா தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முதல்ல வந்து எனர்ஜி வந்து சப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த எல்ல எனர்ஜி வந்து சப்ளை எவ்வளோ ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹேம் ஸ்ட்ராங் வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த எனர்ஜி என்ன பண்ணுன்னா கிரவுண்ட் லெவலில் இருக்கிற குரோமியம் அயான்ஸ் வந்து ஒன்று ஒன்றா வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் அப்சர்வ் பண்ண அயான்ஸ் என்ன ஆகும் நேராக வந்துட்டு அந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து போகும் ஸோ எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருந்து அது வந்து ஷார்ட் லிவ்டு ஸ்டேட்டா இருக்கனால என்ன ஆகும்னா ஸோ இங்க இருந்து அந்த ஷார்ட் லிவ்டு ஸ்டேட்ல இருந்து அது கீழே வந்துட்டு வருது கீழே வந்து அந்த மெட்டா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்ல இருந்து அது மறுபடியும் அந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எனர்ஜியை வந்து எமிட் பண்ணுது ஸோ அது எவ்வளவு எனர்ஜி எமிட் பண்ணும்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆம் ஸ்ட்ராங் வந்து அது எமிட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கண்டினியூஸா ப்ராசஸா இருக்கு ஸோ இது வந்து மறுபடியும் கிரவுண்ட் எனர்ஜி வந்துடும் ஸோ இங்க இருந்து மறுபடியும் சப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அந்த அயான்ஸ் வந்து அந்த ஐட்டம்ஸ் வந்து மறுபடியும் அந்த எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணும் மறுபடியும் மேல போகும் இது மறுபடியும் வந்து கீழே வரும் ஸோ இதே மாதிரி இது வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸா வந்து இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு ரூபி லேசர்ல இருந்து லாஸ்டா வெளியே வர டிரான்சேஷன் அந்த லேசரோட இது எவ்வளவு இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆம் ஸ்ட்ராங் வந்து இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன லேசர் பார்க்க போறோம்னா ஈலியம் நியான் லேசர் ஸோ ஈலியம் நியான் லேசர் அப்படின்றதே ஒரு கேஸ் லேசர் ஸோ இந்த கேஸ் லேசர் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்டினியூஸ் அண்ட் இன்டென்ஸ் லேசர் பீம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இந்த ஈலியம் நியான் லேசர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டினியூஸ் வேவ் லேசரா வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க அண்ட் இது எப்போ பில்ட் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹலி பெனட் ஹாரிட்டோ இவங்க எல்லாம் வந்து அந்த பெல் டெலிஃபோன் லெபாரட்டரியில வந்து இந்த ஈலியம் நியான் லேசரை வந்து பில்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கும் போது இதுல மொத்தம் மூணு முக்கியமான பார்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து பவர் சப்ளை ஸோ இதுதான் வந்து அந்த பவர் சப்ளை ஸோ இந்த பவர் சப்ளை எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை கொடுத்தாதான் இதுக்குள்ள இருக்கிற ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் ஸோ நம்ம ரூபி லேசர்ல பார்க்கும் போது அந்த பிளாஷ் டியூப் வழியா நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்தாங்க எனர்ஜி கொடுத்தாங்க ஸோ இங்க வந்து இந்த டிசி பவர் சப்ளை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா உள்ள வந்து எனர்ஜி கொடுக்க போறோம் எனர்ஜி கொடுத்தாதான் அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும்
லேசரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது மீடியமாக வந்து இருக்கு மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெசோனேட்டிங் கேவிட்டி ரெசோனேட்டிங் கேவிட்டிங்கிறது இந்த பக்கம் இருக்கிற இந்த ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து ஹைரி ரிஃப்ளெக்டராக இருக்கும் இங்கே வந்து பார்ஷியலாக இருக்கும் இது வழியாக தான் வந்துட்டு லேசர் அவுட் புட் வரும் ஸோ அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அவுட் புட் கப்ளர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து மூணு முக்கியமான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்ட்டாக வந்து இந்த ஹீலியம் நியான் லேசரில் இருக்கு ஸோ இந்த கேஸ் மீடியம்ல தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியமும் நியான் கேஸும் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அது அதில் தான் என்ன ஆகுது நம்ம சப்ளை கொடுக்கும் போது அதை அப்சர்வ் பண்ணி நம்மளுக்கு லேசர் லைட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ ஒர்க்கிங் பார்க்கும்போது ஹீலியம் நியான் ரெண்டு இருக்கு ஸோ ஹீலியமோட எனர்ஜி லெவல் இது நியானோட எனர்ஜி லெவல் இது ஸோ ஹீலியம் வந்து நார்மலாக வந்து நம்மளுக்கு லேசர் லைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஸோ நியான் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது ஒரு அடிஷ்னல் ஒரு அதாவது நியானை பூஸ்ட் அப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஐகானாக வந்து இந்த ஹீலியம் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம முதல்ல அந்த டிசி சப்ளைல இருந்து எனர்ஜி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த கிரவுண்ட் லெவல்ல இருக்கிற ஹீலியம் அயான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும்னா அந்த எனர்ஜிய அதாவது அந்த எலக்ட்ரான்ஸோட கம்பைன்ட் ஆகி என்ன ஆகும்னா ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து மூவ் ஆகுது ஒன்று இ த்ரீ இன்னொன்று வந்து இ ஃபைவ் ஸோ இங்க இருக்கிற ஹீலியம் அயான் என்ன பண்ணும்னா இங்க இருக்க நியான் அயாம அதாவது அன்அப்சர்வ்டா இருக்கிற நியான் அயாம அயான் கூட என்ன ஆகும்னா கொலாய்ட் பண்ணும் ஸோ இங்க இருக்கிறது வந்து இங்க இருந்து கொலாய்ட் ஆகும் இங்க இருக்கிறதும் இங்க இருந்து கொலாய்ட் ஆகும் ஸோ கொலாய்ட் ஆகும் போது என்ன பண்ணும்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்க நியான் அயான் என்ன ஆகும்னா மேலையும் அடுத்து இங்க இருந்து அப்சர்வ் ஆகுறது இந்த எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து மூவ் ஆகும் இப்போ மேல போகும்போது என்ன ஆகும்னா இங்க ஒரு எனர்ஜி லெவல் இருக்கு ஸோ இந்த எனர்ஜி லெவல்ல வந்து ஆட்டம்ஸ் இருக்காது பட் இங்க வந்து இருக்கும் ஸோ இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இதுக்கும் இதுக்கும் வந்து பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் ஆகும் அண்ட் அகைன் இதுக்கும் இதுக்கும் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் ஆகும் திரும்பி மேல இருக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் வந்து பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் ஆகும் ஸோ என்ன ஆகும் இந்த இ ஃபைவ்ல இருந்து இ ஃபோருக்கு நடுவில் இருக்கிற பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன்ல அது வந்து கீழே வரும்போது நமக்கு என்ன எமிட் பண்ணும்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஒன் மைக்ரானோட எனர்ஜி வந்து எமிட் பண்ணும் அண்ட் இ ஃபைவ்ல இருந்து இ டூக்கு வந்துட்டு பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் நடக்கும் போது அது எவ்வளோ எமிட் பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் மைக்ரான்ஸ் வந்து எமிட் பண்ணும் அண்ட் அகெயின் இ த்ரீக்கும் இ டூக்கும் நடுவில் இருக்கிற பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டூ மைக்ரான்ஸ் வந்து அது வந்து எமிட் பண்ணும் ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது மூணு விதமான எனர்ஜிஸ் வந்து நம்மளுக்கு எமிட் ஆயிருக்கு பட் இதில் இருக்கிறதுல வந்து அதிகம் அதிகமான எனர்ஜி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் மைக்ரான்ஸ் தான் வந்து அதிகம் ஸோ இந்த மீதி இருக்கிற இந்த சின்ன மைக்ரான்ஸ்ல எமிட் ஆன ரேடியேஷன் வந்து என்ன ஆயிடும்னா அந்த அவுட்டர்ல இருக்கிற கிளாஸ் டியூப்ஸே வந்து அது என்ன பண்ணிடும்னா அப்சர்வ் பண்ணிடும் ஸோ லாஸ்டா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் மைக்ரான்ஸோட ரேடியேஷன் தான் நம்மளுக்கு லேசரா வந்துட்டு அந்த அவுட்டர் கப்ட்ரலர் மூலமா வந்துட்டு வெளியே வரும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஹீலியம் நியானோட process தான் வந்து இருக்கு ஸோ முதல்ல ஹீலியம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது அப்சர்வ் பண்ண ஹீலியம் வந்து இங்க நியானோட வந்து கொலாய்ட் ஆகுது கொலாய்ட் ஆனோன்னு இந்த நியான் வந்து மேல போகுது மேல போயிட்டு அது அடுத்த லெவல்ல இருந்து பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் அச்சீவ் பண்ணி அது என்ன ஆகுதுன்னா எனர்ஜியை வந்து எமிட் பண்ணுது ஸோ இதுதான் ஹீலியம் நியான் லேசரோட ஒர்க்கிங்கா வந்து இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லேசரோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன் ஸோ டைமண்ட்ஸ் அப்புறம் ஹார்ட் ஷீட்ஸ்ல எல்லாம் ஃபைன் ஹோல்ஸ் ட்ரில் பண்றதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா லேசர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு திக் ஷீட்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் மெட்டல்ஸ் இல்லை வெல்டிங்ஸ் கட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்புறம் வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸ்ல வந்து அந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது வந்துட்டு மெல்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க லேசர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அண்ட் மெட்டீரியலோட குவாலிட்டியை செக் பண்றதுக்கு லேசர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அடுத்து வந்து மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஸோ மைக்ரோ சர்ஜரிஸ் எல்லாம் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா லேசர் பீம் தான் யூஸ் பண்றாங்க அண்ட் கிட்னி ஸ்டோனு அப்புறம் டியூமர் அப்புறம் வந்துட்டு நிறைய பிரெயின் சர்ஜரி இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா லேசர் பீம் யூஸ் பண்றாங்க அப்புறம் எண்டோஸ்கோப்பிக் யூஸ் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஹியூமன் அண்ட் அனிமல் கேன்சரை ட்ரீட் பண்றதுக்கும் இந்த லேசர் பீம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் சயின்டிபிக் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேஷன் இது வந்து சிங்கிள் ஃப்ரீக்வன்சில ஸ்டே ஆகுறனால இதை என்ன பண்ணுவாங
லேசர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து லேசர் ராமன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்ல வந்துட்டு லேசர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஓலோகிராஃபி ஓலோகிராஃபின்றது த்ரீ டி போட்டோகிராஃபியை தான் வந்து ஓலோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு லேசர் தான் யூஸ் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அதோட வெலாசிட்டி அது எவ்வளோ சைஸ்ல இருக்கு அதெல்லாம் வந்துட்டு மெஷர் பண்றதுக்கும் இந்த லேசர் பீம் தான் வந்துட்டு யூஸ் பண்றாங்க ஸோ இதோட வந்துட்டு உங்களுக்கு லேசர் டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க ஆல்ரெடி மத்த வீடியோஸும் பாக்கலனா கீழே பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி பாத்துருங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என் மறக்காம என் சேனலை சப்